Hey, दोस्तों स्वागत है सुपीरियर स्पाइडरमैन के एपिसोड 24 में और मैं हूं कॉमिक सैंडी आप लोगों के सामने आ गया हूं आप लोगों को कैसा लग रहा है ये वीडियो जरूर कमेंट कर लीजिए ये वीडियो देखने से पहले ही आप लोगों को कैसा लगा था एपिसोड 23 और ये एपिसोड 24 कैसा लग रहा है हां वीडियो देखने के बाद ही कमेंट कीजिए मैं ज्यादा उल्टा सीधा बातें नहीं करूंगा जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जरूर सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लीजिए फिर देखिए मस्ती से ये वीडियो तो चलिए शुरू करते हैं सुपीरियर स्पाइडरमैन का एपिसोड 24 जिन्होंने आप लोगों ने देखा था शायद सुपीरियर स्पाइडरमैन के ऊपर अभी वेनम सिंबायट चढ़ गया है और वो बन गया है सुपीरियर वेनम जो कि ऐसा बोल रहा है सुपीरियर वेनम और सुपीरियर वेनम दिखने में जैसा खूंखार है उसका आदत उसका आदत और उसका क्रियाकर्म भी सब कुछ खूंखार है तो फ्लैश टॉमसन विल इलेस विर्टम को बोलता है कि तुम पीछे चले जाओ मैं इसे संभालता हूं ये एक्चुअली सिंबायट मेरे ऊपर ही चढ़ के अच्छा रहेगा ये एक्चुअली कंफ्यूज हो गया लेकिन वो सिंबायट जब फ्लैश थॉमसन उसके सामने जाता है सिंबायट गुस्सा होकर फ्लैश थॉमसन के ऊपर अटैक कर देता है और एक्चुअली उसके अंदर से सुपीरियर स्पाइडरमैन बोलने लगा ये सिंबायट तुम्हारे जैसे दिमाग वाले इंसान के शरीर में रह के कुछ भी नहीं कर पाया ये मेरे दिमाग वाले शरीर में आके बहुत कुछ कर सकता है और ये समझ गया है ये सब बातें और तभी एलिस वीरतम जो कि एक्चुअली कार्डियक है वो सुपीरियर वेनम को रोकने जाता है पर सुपीरियर वेनम उसके ऊपर बहुत ही खतरनाक हमला कर देता है उसके सीने में तो वो गिर जाता है और तभी सुपीरियर वेनम उसे बोलता है देखो मैं अगर मॉन्स्टर होता तो मैं शायद तुम्हें अभी नोच नोच के मार देता लेकिन मैं मॉन्स्टर नहीं हूं इसीलिए तुम्हें छोड़ रहा हूं और वो उस ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा तोड़ते हुए निकल जाता है जहां की बाहर सजनी और सारे लोग खड़े थे और वो लोग अंदर आ जाते हैं जो लोग जख्मी और घायल पड़े हुए थे उन लोगों की मदद करने के लिए और उधर सुपीरियर वेनम शहर में मुक्त होकर निकल जाता है और वो स्पाइडर आइलैंड को कॉल करता है और बोलता है सारे स्पाइडर बॉट्स को चौकन ना कर दो मुझे कुछ क्राइम चाहिए मैं क्राइम को रोकूंगा मुझे मारधार करना है क्योंकि मैं चुप नहीं बैठ सकता और इसी के साथ हम लोग देखते हैं शहर के दूसरी तरफ दो विलेन कुछ बैंक वैंक लूट के निकल ही रहे थे पैसे को बैग लेके और तभी हॉब गॉब्लिन उन लोगों के सामने आ जाता है उन लोगों का परसेंटेज लेने के लिए एक्चुअली हॉब गॉब्लिन ने इसी सुपर विलेंस को सुपर बनाया था इस विलेंस को लेकिन वो पैसा लेने के बाद हम लोग देखते हैं हॉब गॉब्लिन ये एक्चुअल में असली हॉब गॉब्लिन नहीं था ये हॉब गॉब्लिन का मुखोटा पहना हुआ था ग्रीन गॉब्लिन था और उधर पार्कर इंडस्ट्रीज में जोर तोर से एलिस विर्थम और सब लोग की मतलब फर्स्ट एड ये सब कुछ चल रहा था और तभी हम लोगों को पता चलता है फ्लैश थॉमसन के ऊपर जो सिंबायट चरा हुआ था वेनम सिंबायट वो एक्चुअली फ्लैश थॉमसन के कंट्रोल में नहीं रहता था पर फ्लैश थॉमसन उसे कुछ ड्रग देके उसके ऊपर कुछ दवाई मतलब खिला के फिर उसको अपने कंट्रोल में लेता था और इस ये बहुत ही बुरा था और हमें पता चलता है फ्लैश ने अगर ये सिंबायट को फिर से अपने शरीर में नहीं लिया तो उसका मौत हो सकता है ये ही एक्चुअली कॉन्सिक्वेंस है वो दवाई लेने का और उधर देखते हैं किंग्सले जो कि एक्चुअल में हॉप गॉब्लिन है और उसे अपने परसेंटेज का कट चाहिए उस विलेंस से जिन लोगों को उसने सुपर विलेंस बनाया है तो वो सुपर विलेंस उसे कंप्लेन करते हैं एक्चुअली वही हॉप गॉब्लिन आया था कोई बन के हॉप गॉब्लिन बन के आया था और उन लोगों का पैसा लेके गया लेकिन किंग्सले इससे गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि तुम लोगों ने उस हॉप गॉब्लिन को नहीं पहचाना कि एक्चुअली वो हॉप गॉब्लिन नहीं था ये तुम लोगों की गलती है मुझे नहीं पता मुझे अपना कट चाहिए लेकिन अगर नहीं मिला मैं बहुत ही गुस्सा हो जाऊंगा और उधर हम लोग देखते हैं एना मरिया मरकोनी अभी बहुत ही दुखी है और पीटर पार्कर उधर उसे दिलासा देने के लिए पहुंच जाता है और इधर हम लोग देखते हैं गॉब्लिन अंडरग्राउंड में ग्रीन गॉब्लिन उस जो पैसे को लेके आया था हॉब गॉब्लिन बनके वो फेंक देता है जब उसे पूछा जाता है उसने क्यों फेंका तो ग्रीन गॉब्लिन बताता है ये पैसा मेरे लिए कुछ भी नहीं है ये पैसा एक्चुअली वैल्यू नहीं है ये वैल्यू है जिसका कीमत है वो है खौफ और इन विलेंस के ऊपर खौफ जमाए रखना ग्रीन गॉब्लिन के गॉब्लिन किंग बनने के तरफ एक सीरी का चर जाना है और तभी ग्रीन गॉब्लिन एक अपना गॉब्लिन फॉर्मूला निकालता है कार्ली कूपर के फेस में डाल देता है वो फॉर्मूला क्योंकि उसे कार्ली कूपर के अंदर से वो राज छुपा हुआ राज निकालना था जो कि ये है कि स्पाइडरमैन के नकाब के पीछे कौन है और सेंट्रल पार्क वेस्ट में हम लोग देखते हैं एमजे उधर से जा रही थी और एमजे फोन पे कार्ली कूपर को एक मैसेज देती है जो कि अभी अपना फोन रीच नहीं कर पा रही थी तो इसीलिए 
एम जी उसे बताती है कि तुमने ऐसा क्यों बोला था कि पीटर पार्कर से दूर रहना और ये सब कुछ तभी एम जे को याद आया कि उसे अंट मे को भी इतला करना चाहिए और वो जब अंट मे के अपार्टमेंट में जाता है अंट मे के अपार्टमेंट में जाते ही देखती है कि पीटर पार्कर उधर पहले से ही पहुंच गया था और पीटर पार्कर और अंट मे के बीच में बहुत ही झगड़ा चल रहा है क्योंकि अंट मे ने एनामोरी मरकोनी को अपमान किया था और इसीलिए पीटर पार्कर उसके ऊपर बहुत गुस्सा हो गया और एक्चुअली ये गुस्सा होने का रियल रीज़न है उसके शरीर में अभी वो वेनम सिम्बायट है और तभी एम जे उधर पहुंच जाती है और वो गुस्से से पीटर पार्कर को पकड़ के बालकनी में लेके जाती है और बोलती है कि, कि तुम क्या समझते हो अपने आप को तुम कुछ भी करोगे और कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा तभी पीटर पार्कर के पास खबर आता है कि एक क्राइम चल रहा है डायमंड डिस्ट्रिक्ट में और उसके अंदर का शरीर का जो वेनम है वो वेनम सूट निकल के आता है और एमजे बहुत डर जाती है क्योंकि उसने पीटर पार्कर को पीटर को ऐसे सिचुएशन में कभी भी नहीं देखा था और एजेंट वेनम एजेंट वेनम नहीं सॉरी मेरी गलती एक्चुअली ये सुपीरियर वेनम तब एम को बताता है कि कोई भी पूछे तो बोल देना के स्पाइडरमैन ने पीटर को पकड़ लिया है और आइंदा से मेरा रास्ता काटने की कोशिश भी मत करना जिसका फल बहुत बुरा होगा ऐसा चेतावनी दे के वो वेनम इधर से निकल जाता है और तभी यूरी वोट नाम उन लोगों के अपार्टमेंट में आ जाती है और बोलती है मैं पुलिस कोई भी इधर से मत हिलना और जाके देखती है कि एम जे उधर खड़ी थी और सब लोग चौक जाते हैं जब पीटर को उधर नहीं देखते हैं तब एम जे उसे बताती है कि एक्चुअली पीटर पार्कर को स्पाइडरमैन ने स्पाइडरमैन पकड़ के लेके गया है तब वो हकला रही थी इसी से इसी वजह से यूरी अठनावे उसे पकड़ के पुलिस स्टेशन लेके जाती है कि शायद वो तो कुछ छुपा रही है और उधर हम लोग देखते हैं जो विलेंस के पैसे को लेके ग्रीन गॉबलिन गायब हो गया था वही विलेंस दूसरा क्राइम कर रहे हैं पैसा इकट्ठा करने के लिए और इसी क्राइम का न्यूज़ सुपीरियर वेनम को मिला था और वो आ गया है इस क्राइम को रोकने के लिए उधर हम लोग देखते हैं पुलिस स्टेशन में जाके एम जे बताती है यूरी वॉटनावे को कि उसे कुछ कॉल करना है क्या इजाज़त वो देगी तब वो बताती है कि एम जे को उन लोगों ने पुलिस ने एक्चुअली अरेस्ट नहीं किया है तो इसीलिए वो फ्री है कुछ भी कॉल करने के लिए और वो कॉल करके अवेंजर्स को बताती है कि वेनम ने स्पाइडरमैन के ऊपर कब्जा कर लिया है और ये बहुत ही खूंखार हो जन होने जा रहा है और तभी कैप्टन अमेरिका सारे एवेंजर्स के साथ और यहाँ पे मैं बता देता हूँ वल वेरिन भी है अभी एवेंजर्स में ये सब लोग रेडी हो जाते हैं शहर में आने के लिए और स्पाइडरमैन या फिर सुपीरियर वेनम के साथ एक बहुत बड़ा मारधार फाइट के लिए ये लोग रेडी हो जाते हैं तो इसी के साथ खत्म हो जाता है सुपीरियर स्पाइडरमैन के एपिसोड 24 आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइए सुपीरियर स्पाइडरमैन के एपिसोड 25 बहुत ही अच्छा होने वाला है क्योंकि वो है कंक्लूशन ऑफ डार्केस्ट आवर्स और ये पूरा डबल साइज है ये ट्वेंटी इशू ट्वेंटी इशू सो हाँ वो थोड़ा लंबा वीडियो होगा और उसे बनाने में थोड़ा सा तो टाइम लगेगा तो चलिए अभी के लिए गुड बाय बोलते हैं दोस्तों अच्छा रहना और पीस